இந்த வீடியோவில் ஸ்ப்ரிங் பூட் ப்ரொஃபைல்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன் எழுதுறீங்க ஸோ எழுதி லோக்கலில் எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணிடுறீங்க இட்ஸ் 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 ஒர்க்கிங் பர்ஃபெக்ட்லி ஸோ என்ன பிஸ்னஸ் ரெக்குயர்மெண்ட்டோ அதுக்கு தகுந்தபடி ஒர்க் ஆகுது ஸோ இப்போ இந்த அப்ளிகேஷனை வந்து நீங்கள் ஹையர் என்விரான்மெண்ட்ஸுக்கு புஷ் பண்ணணும் சே கியூ என்விரான்மெண்ட்டோ இல்லை ப்ரொடக்ஷனோ அப்படிங்கிறத புஷ் பண்ணும்போது ஸோ எப்படி நீங்கள் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் மேனேஜ் பண்ணுவீங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இதுதான் உங்கள் அப்ளிகேஷன் ஸோ டெவ் என்விரான்மெண்ட்டில் நீங்கள் டெவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு ஒன்று வச்சுருப்பீங்க ஸோ டெவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எதுக்குன்னா வந்து நீங்கள் ஒரு டேட்டாபேஸோட கனெக்ட் பண்ணும்போதோ இல்லை வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஏபிஐ கூட கனெக்ட் பண்ணும்போதோ வந்து அந்த யூஆர்எல்லாம் வந்து கன்ஃபிகர் பண்ணியிருப்போம் டெவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் ஸோ இது இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸில் என்ன இருக்கணும்னா வந்து ஒரு டெவ் என்விரான்மெண்ட்டோட என் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் அடுத்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கு போகும்போது கியூஏ என்விரான்மெண்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஸோ இங்கே போகும்போது எப்படி நீங்கள் இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைல் வச்சு நீங்கள் அந்த என்விரான்மெண்ட்டை பாயிண்ட் பண்ணணும் அந்த டேட்டாபேஸையோ அந்த வெப்சை ரெஸ்ட் அண்ட் பாயிண்ட்ஸோ நீங்கள் பாயிண்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ எப்படி இதெல்லாம் வந்து ஆட்டோமேட்டடாக மேனேஜ் பண்ணுறது ஸோ நீங்கள் ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷனில் வந்து நீங்கள் மேனுவலாக நீங்கள் இன்ஜெக்ட் பண்ணலாம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைல்லாம் வந்து சரி ஓகே நான் அப்ளிகேஷனை டிப்ளாய் பண்ணும்போது சரி ஓகே நான் டெவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸை ஒரு லொக்கேஷனில் போட்டுட்டு நான் ஓகே சர்வர்லேருந்து அப்ளிகேஷன்லேருந்து நான் இந்த லொக்கேஷன் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி கன்ஃபிகர் பண்ணலாம் ஆனால் அது வந்து இட்ஸ் அ நாட் அ குட் வே ஆஃப் கன்ஃபிகரிங்னு வச்சுக்கோங்களேன் இட்ஸ் இட்ஸ் நாட் அன் ஆட்டோமேட்டட் வே ஆஃப் கன்ஃபிகரேஷன் ஸோ இதை வந்து ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன் வந்து டிஃபால்ட்டாக நமக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க இது என்னென்னா வந்து ஸ்ப்ரிங் ப்ரொஃபைல் அப்படின்ட்டு நீங்கள் என்ன ப்ரொஃபைல்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா போதும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைலை ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்து அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே ஸோ இப்போ டெவ்வில் இருக்கும்போது நீங்கள் டெவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்ட்டு நீங்கள் கன்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கியூஏல இருக்கும்போது நீங்கள் கியூஏ ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு அந்த ப்ரொஃபைலர்ஸ் கியூஏன்னு செட் பண்ணிங்கன்னா கியூஏ ப்ராப்பர்ட்டிஸை ரீட் பண்ணும் ப்ரொடக்ஷன் போகும்போது நீங்கள் ப்ராடுன்னு செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்ன ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு அவங்க மென்ஷன் பண்ணுறீங்களோ அந்த ப்ரொஃபைலுக்கு கரஸ்பாண்டிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைலை அது லோட் பண்ணி அதில் இருக்கிற வேல்யூஸை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன அப்ளிகேஷன் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ இட் வில் பி கிளியர் நம்ம இப்போ அப்ளிகேஷனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த அப்ளிகேஷனில் அப்படின்னா ஸோ ஸ்ப்ரிங் பூட் ஒரு பேசிக் ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஒரு ரெஸ்ட் கண்ட்ரோலர்ஸ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட் டு சே ஹலோ அப்படின்ட்டு டிஃபால்ட் ப்ரொஃபைல்லேருந்து என்ன ரிட்டர்ன் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் கியூஏ ப்ரொஃபைல்னு ஒன்று செட் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து என்ன ரிட்டர்ன் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ கமெண்ட் ப்ராம்ப்டில் எப்படி பாஸ் பண்ணுறதுன்னு நான் சின்ன டெமோ காமிச்சிடறேன் ஸோ இப்போ ஆப் க்ரியேட் பண்ண போகலாம் ஸோ நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஸ்ப்ரிங் டூல்ஸ் ஷூட் அப்படின்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்லிப்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இன்டெலிஜே வேறு ஏதாவது யூஸ் பண்ணணுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு ஒர்க் ஸ்பேஸ் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பார்த்து கொடுத்துக்கோங்க நான் ஸ்ப்ரிங் போர்ட் ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு ஒரு பார்த்து கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் ஒரு நியூ ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நியூ போயிட்டு ஸ்ப்ரிங் பூட் ஸ்டார்டர் ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்டர் ப்ராஜெக்டில் வந்து நீங்கள் எல்லாமே டிஃபால்ட் ஆப்ஷனாகவே கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் ஜஸ்ட்டு வந்து காம் டாட் கோடர் உலகம் மற்ற ஆர்டிஃபேக்ட் ஐடி வந்து ஸ்ப்ரிங் ப்ரொஃபைல் இதெல்லாம் இது வந்து காம் டாட் கோடர் உலகம் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் இப்போதைக்கு பேக்கேஜ் இது போதும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டுன்னு கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ வெப் மட்டும் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டால் போதும் உங்களுக்கு ஸ்ப்ரிங் வெப் அப்படின்ட்டு இந்த ஸ்டார்டர் ப்ராஜெக்ட் மட்டும் நம்ம இந்த சாம்பிள் எக்ஸாம்பிளுக்கு போதும் நான் ஃபினிஷ் கொடுத்துட்றேன் ஃபினிஷ் கொடுத்துட்டு ஸோ இப்போ வந்து ஸ்ப்ரிங் போர்ட் அப்ளிகேஷன் வந்து வந்து ஒன்று க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ பேசிக் டெம்ப்ளேட் அப்ளிகேஷன் ஓகே ஸோ லெட் மீ ஓப்பன் தி கன்சோல் ஜஸ்ட் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்கு ஸோ ஸ்ப்ரிங் போர்ட் டேஷ் போர்டில் உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் டெமோன்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஸோ இங்கே வந்துட்டு நான் என்ன பண்ண
அதுக்கு வந்து ரெக்வஸ்ட் மேப்பிங் வந்து என்ன கொடுக்கணுன்னா ரெக்வஸ்ட் மேப்பிங் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ரூட் பாத் டபுள் கிள் ஸ்லாஷ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ரூட் பாத்துக்கு வந்து இந்த அப்ளிகேஷனில் இந்த பாத்துக்கு வரும் ஸோ இங்கே வந்துட்டு எந்த மெத்தடை கால் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து சே ஒரு சே ஹலோ அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே வந்துட்டு இப்போதைக்கு வந்து நான் ரிட்டர்ன் ஹலோ அப்படின்னு ஒரு ஹார்ட் கோட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நம்ம ப்ரொஃபைலில் இருந்து எப்படி ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பட் இப்போதைக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஒர்க் ஒர்க் பண்ணுதா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்காக ரிட்டர்ன் ஹலோ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ ஆல்சோ இங்கே வந்துட்டு எந்த பாத் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து பாத் ஸோ இது வந்து கெட் கெட் மேப்பிங்னே ஒன்று இருக்குது ஸோ கெட் மேப்பிங் என்னென்னா வந்து உங்களுக்கு ரெஸ்ட்டில் வந்து கெட் போஸ்ட் புட் டெலிட்டுன்னு வந்து நாலு ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து கெட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ தட் வந்து நம்ம ப்ரௌசரில் வந்து டேரெக்டாக டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வந்து வில் ஹவ் டு யூஸ் சம் போஸ்ட் மேன் அது மாதிரி ஏதாவது டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இது சிம்பிள் கெட் ஹல் ஹலோ அப்படிங்கிற அந்த யூஆர்எல் நான் ஹிட் பண்ணணும் ஹலோன்னு ரிட்டர்ன் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இதை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் என்னென்ன என்ன ஆகுதுன்ட்டு ஜஸ்ட் குயிக்காக வந்து ஜஸ்ட் டு மேக் ஷுர் தட் அப்ளிகேஷன் வந்து எல்லாமே கரெக்டாக கன்ஃபிகர் பண்ணியிருக்கமான்ட்டு ஸோ அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ டிஃபால்ட் போர்ட் வந்து எயிட்டி எயிட்டி ஸோ லோக்கல் ஹோஸ்ட் எயிட்டி எயிட்டி ஹலோ அப்படின்னு நான் கிளிக் பண்ணேன்னா ஹலோங்கிறது வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இது என்னென்னா ஒரு பேசிக் அப்ளிகேஷன் கெட் என் பாயிண்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணோம் ஹலோன்னு ரிட்டன் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ இங்கே கன்சோலில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ரொஃபைல் அப்படின்னா வந்து டிஃபால்ட் ப்ரொஃபைல் அப்படிங்கிறது தான் செட் ஆகிருக்குது நோ ஆக்டிவ் ப்ரொஃபைல் செட் ஃபாலோயிங் பேக் டு டிஃபால்ட் ப்ரொஃபைல் ஸோ டிஃபால்ட் ப்ரொஃபைல்னால் என்ன அர்த்தம்னா இங்கே அப்ளிகேஷன் டாட் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் இப்போதைக்கு வந்து இட்ஸ் அன் எம்டி ஃபைல் ஓகே நம்ம எந்த ப்ரொஃபைலுமே க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு என்ன ஸ்ப்ரிங் குட் அப்ளிகேஷனில் என்னென்ன கிளாஸ் பாத்தில் இருக்கோ அந்த பீன்ஸை மட்டும் லோட் பண்ணி இது க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ இங்கே வந்துட்டு நீங்கள் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டேட்டாபேஸோட கனெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் டேட்டாபேஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இங்கே செட் பண்ணுவீங்க சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்ப்ரிங் டாட் டேட்டா சோர்ஸ் நான் வந்து ஒரு டேட்டா சோர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் நினைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ டேட்டா சோர்ஸ் டாட் சே யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வந்து டேட்டா சோர்ஸ் டாட் யூஆர்எல் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டேட்டா சோர்ஸ் டாட் யூஆர்எல் ஓகே ஸோ யூஆர்எல் வந்து நான் ஏதோ ஒரு சே ஜேடிபிசி சே ஜேடிபிசி மைசிக்வல் நான் யூஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மைசிக்வல் ஸோ சம் லோக்கல் ஹோஸ்ட் யூஆர்எல் ஓகே ஸோ இது ஜஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் தான் ஸோ டு சே மை டிபி ஓகே ஸோ இதுதான் என்னோடய டேட்டாபேஸ் யூஆர்எல் யூ யூஸ் ரெடி பாஸ்வேர்டெலாம் இப்போதைக்கு செட் பண்ண வேணாம் வந்து நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு சாம்பிளுக்காக தான் இது இதை நான் சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணலான்னா நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இது வந்து இந்த யூஆர்எல் நான் வந்து ஜஸ்ட் ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறேன் இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஹலோவுக்கு பதிலாக வந்து நான் அந்த ஒரு யூஆர்எல் ரிட்டர்ன் பண்ணி ஜஸ்ட் அந்த யூஆர்எல் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது என்ன ப்ரொஃபைல் ஸ்பெசிஃபை பண்ணால் எப்படி அந்த யூஆர்எல் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஸோ அது எப்படி நான் அந்த வேல்யூவை நான் இங்கே கண்ட்ரோலில் இருக்கு நான் வாங்குறதுனா வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்ட்ரிங் யூஆர்எல் டிபி யூஆர்எல் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த யூஆர்எல் வேல்யூ எப்படி இன்ஜெக்ட் பண்ணுறதுனா வந்து அட் வேல்யூ அப்படின்னு ஒரு அனிடேஷன் இருக்குது ஸ்ப்ரிங் போர்டில் ஸோ அட் வேல்யூன்னு கொடுத்துட்டு நீங்கள் எப்படி இதை ரீட் பண்ணலான்னா வந்து டாலர் சிம்பிள் போட்டுட்டு இந்த டபுள் ப்ரைஸஸ் போட்டிங்கன்னா என்ன வேல்யூ என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இங்கே கொடுக்குறோமோ அதை வந்து அப்படியே ரீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை நான் அப்படி காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே ஃபீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த யூஆர்எல் வந்து நான் இப்போ என்ன value cannot be resolved to a type அப்படின்னு வருது ஸோ கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் ஓகே ஸோ அதை இம்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ இம்போர்ட் பண்ணிட்டோன்னா இந்த யூஆர்எல் வந்து உங்களுக்கு இங்கே செட் ஆயிரும் ஓகே ஸோ இது செட் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த ரிட்டர்ன் பண்ணுறது ஜஸ்ட் இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஹலோ ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக வந்து நீங்கள் இந்த யூஆர்எல் ரிட்டர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதை நான் இப்போ ரீஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணேன்னா எனக்கு அந்த யூஆர்எல் வந்து நான் அந்த ஹலோங்கிற என் பாயிண்ட்
இது வந்து டெவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் வந்து லோக்கல் ஹோஸ்ட் வந்து நான் டெவ்வில் என்னோடய டேட்டாபேஸ் டெவ் டேட்டாபேஸ்க்கு ஃபைண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ இதையே வந்து நான் கியூஏக்கு பாயிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து நான் எப்படி பாயிண்ட் பண்ணுறது ஆறு ஃப்ராடுக்கு பாயிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து நம்ம எப்படி பாயிண்ட் பண்ணுறது அதுக்கு தான் வந்து நம்ம இப்போ ப்ரொஃபைல்ஸுங்கிற அந்த கான்செப்டே வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ரொஃபைல்ஸில் வந்துட்டு நான் எப்படி ப்ரொஃபைலை வந்து செட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ வேறு மல்டிபிள் வேஸ் வந்து நீங்கள் செட் பண்ணலாம் ப்ரொஃபைலை வந்து ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து இங்கே வந்து சே வி கேன் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைல்லே ஸ்ப்ரிங் டாட் ப்ரொஃபைல்ஸ் டாட் ஆக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன ப்ரொஃபைல் நீங்கள் செட் பண்ணணுமோ செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து இப்போ நான் கியூஏன்னு செட் பண்ணேன்னா எனக்கு கியூஏன்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸுமே இங்கே இல்லை ஸோ அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து ஃபெயில் ஆகும் அதுக்காக என்ன பண்ணுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் கியூஏ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஃபைல் வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஜஸ்ட் அ ஃபைல் அப்ளிகேஷன் டேஷ் கியூஏ ஸோ இந்த இது வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஐஃபன் என்ன நேம் கொடுக்குறீங்களோ ஐஃபனுக்கு அப்புறம் அதுதான் வந்து உங்களுக்கு ப்ரொஃபைல் டாட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைல் இங்கே யாமலில் கூட க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மெட்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்ப்ரிங் பூட் சப்போர்ட்ஸ் போத் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைல் அண்ட் யாமல் ஃபைல் ஸோ இங்கே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து கியூஏன்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ க்ரியேட் பண்ணதுனால கியூஏ அப்படிங்கிற ஆக்டிவ் ப்ரொஃபைல் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ வந்துட்டு இதே ப்ராப்பர்ட்டியை நான் வந்து அங்கே கியூஏ ப்ரொஃபைலில் நான் டிஃபைன் பண்ண போகிறேன் டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு ஸோ இன்ஸ்டட் ஆஃப் லோக்கல் ஹோஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா கியூஏ அப்படின்ட்டு லோக்கல் ஹோஸ்ட்டை மட்டும் நான் மாற்றுறேன் ஓகே Uh, so QA host say probably we can just say QA host okay so if you set up it inge inge na enna solirukka na vand profile active ana profile vand enna na QA profile eduthuko so in the QA profile ku la pona in the url oda value automatically vand in the value ku set aayirum so if i hello controller la vandinga na vand in the url inject pandra url vand QA profile la irukra url inject aagum automatically okay so na restart pannite டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்னா ஸோ இங்கே முக்கியமாக ஃபர்ஸ்ட்டு நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தி ஃபாலோயிங் ப்ரொஃபைல்ஸ் ஆர் ஆக்டிவ் கியூஏங்கிறது வந்து ஆக்டிவாக இருக்குது இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது வந்து டிஃபால்ட் ப்ரொஃபைல் வந்து ஆக்டிவாக இருந்துச்சு இப்போ வந்து பார்த்தா கியூஏ ப்ரொஃபைல் ஆக்டிவாக இருக்குது ஸோ அதுதான் நமக்கு வேணும் இப்போ ஸோ இப்போ நான் யூஆர்எல் நான் ஹிட் பண்ணி பார்த்தேன்னா எனக்கு கியூஏ ஹோஸ்ட்டுன்னு வரணும் ஸோ கியூஏ ஹோஸ்ட் So, which means that it's, it's, it's working. So, now we are going to do a controller automatically. Now, if we choose a dev profile, we choose a default profile, we choose a URL. If we choose a QA profile, we choose a URL. We can choose a prod profile. So, any other profile, you can choose. That's why we create a property file. Now, we can create an application-prod.properties. We can create an prod endpoints in this profile. So, இப்போ ஸோ இது எப்படி இன்ஜெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தாச்சு ஸோ இதே ப்ரொஃபைலை வந்து நான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் செட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஃபைலில் நான் இங்கே ஆக்டிவ் ப்ரொஃபைலில் செட் பண்ணேன் ஸோ அதுக்கு பதிலாக வந்து நான் இப்போ கமெண்ட் பண்ணுறேன் ஆஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அது கமெண்ட்டு கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்துட்டு நான் லெட் மீ ஸ்டாப் தி சர்வர் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு கமெண்ட்டோட வெரிஃபை பண்ணுறதுக்காக பேக் டு டிஃபால்ட் ப்ரொஃபைல் போயிடுச்சு ஏன்னா வந்து அதை கமெண்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு வே ஆஃப் செட்டிங் ப்ரொஃபைல் என்னென்னா வந்து ஓப்பன் கன்ஃபிக் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனுக்கு போனீங்கன்னா ஸோ டெமோ அப்படிங்கிற அந்த அப்ளிகேஷனை வந்து ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறோம் இங்கே வந்து ப்ரொஃபைல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இங்கே வந்து நீங்கள் கியூஏன்னு செட் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இது வந்து கியூஏ ப்ரொஃபைல் ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கும் ஸோ இது வந்து இட்ஸ் லைக் ஆர்குமெண்ட் பாசிங் ப்ரொஃபைல் வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறதுக்கு கியூஏங்கிற ப்ரொஃபைல் யூஸ் பண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிவிட்டு ரன் பண்ணுறோம் ரன் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கியூஏ ப்ரொஃபைல் செட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் டெஸ்ட் பண்ணாலும் வந்து இந்த கியூஏ ஹோஸ்ட்டு தான் வந்து எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி வே டு செட் தி ப்ரொஃபைல் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து லோக்கலில் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இட்ஸ் இட்ஸ் கிரேட் ஓகேவா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் லோக்கல் மிஷினில் நாங்கள் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொஃபைல்ஸு சூஸ் பண்ணி நான் செட் பண்ணுறேன் ஆனால் இப்போ ஒரு என்வரான்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் போகும்போது இப்போ லினக்ஸ் என்வரான்மெண்ட்டில் தான் டிப்ளாய் பண்ணுவீங்க யூஸ்வலாக 
ஸோ டெர்மினல் விண்டோ ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ஒரு தடவை பில்ட் பண்ணணும் நீங்கள் மெய்வன் பில்ட் பண்ணணும் ஏன்னா வந்து எங் எனக்கு வந்து இப்போ ஜார் ஃபைலோ எதுவோ இல்லை என்னுடைய லோக்கலில் இருந்து நான் அப்படியே ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் நீங்கள் ஒரு என்வரான்மெண்ட்டில் நீங்கள் டிப்ளாய் பண்ணணும்னா யூ நீட் அ ஜார் ஃபைல் ஆர் வார் ஃபைல் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம டிப் நான் பில்டு சக்ஸஸ் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே டார்கெட்டுங்கிற ஒரு ஃபோல்டரில் என்னோட ஜார் ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஓகே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுதான் இந்த ப்ரொஃபைல் ஸ்ப்ரிங் ப்ரொஃபைல் டட் வெர்ஷன் டட் ஜார் ஸோ இதை தான் நீங்கள் வந்து காப்பி பண்ணி ஒரு என்வரான்மெண்ட்டில் நெக்ஸ்ட் என்வரான்மெண்ட்டில் டிப்ளாய் பண்ணுவீங்க ஸோ இப்போ நான் கமேண்ட் ப்ராம்ட்டில் இந்த லொக்கேஷனுக்கு நான் போய்க்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸோ நான் ஒரு கமெண்ட் ப்ராம்ட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஸோ லெட் மீ காப்பி திஸ் ஓகே இந்த பாத்தை காப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த பாத்தில் வந்து நீங்கள் அந்த இந்த பாத்துக்கு நீங்கள் கமெண்ட் ப்ராம்ட்டில் போய்க்கோங்க ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் சிடி இன் டு தட் பாத் டார்கெட் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு அந்த ஜார் ஃபைல் வந்து இங்கே இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ண ஜார் ஃபைல் ஸோ இந்த ஜார் ஃபைலை வந்து நீங்கள் எப்படி ரன் பண்ணலான்னா ஜாவா ஹைஃபன் ஜார் ஸ்ப்ரிங் பூட் ஜார் ஃபைல் இப்படி ரன் பண்ணிங்கன்னா டிஃபால்ட் ப்ரொஃபைல் எடுத்துக்கும் ஏன்னா வந்து நாங்கள் எதுவுமே ஸ்பெசிஃபை பண்ணலை நான் வந்து இந்த ஜார் ஃபைலை ஜஸ்ட் ரன் மட்டும் தான் பண்ணுறேன் அதனால் டிஃபால்ட் ப்ரொஃபைல் எடுத்துக்குச்சு ஸோ இதையே வந்து நான் எப்படி நான் வந்து கியூஏ ப்ரொஃபைல் எடுத்துக்க வைக்கிறது அப்படின்னா வந்து நான் ஜஸ்ட்டு ஷட் அவுன் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதை ரன் பண்ணுறது ரன் பண்ணும் போது வி கேன் செட் தி கமேண்ட் லைன் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹைஃபன் டி அப்படின்ட்டு ஸ்ப்ரிங் டாட் ப்ரொஃபைல்ஸ் டாட் ஆக்டிவ் இது பார்த்திங்கன்னா இதே ப்ராப்பர்ட்டி தான் நம்ம அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைலை செட் பண்ணதே தான் ஸோ ஒரு ஜஸ்ட் இதுக்காக ஸ்ப்ரிங் டாட் ப்ரொஃபைல் ஸ்டாட் ஆக்டிவ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கிறதோ அதே இது இங்கே கமெண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட்ஸ்லாம் அனுப்புகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ ஸ்ப்ரிங் டாட் ப்ரொஃபைல் ஸ்டாட் ஆக்டிவ் வந்து கியூஏ அப்படின்னு நான் செட் பண்ணிவிட்டு இதையே நான் ரன் பண்ணேன்னா கியூஏ ப்ரொஃபைல் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கணும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா கியூஏ ப்ரொஃபைல் ஆக்டிவ் ஸோ இப்போ நான் டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும்னா கியூஏ ஹோஸ்ட் வரும் ஸோ இப்போ நான் ஜஸ்ட் ஒரு அவ்வளோதாங்க ப்ரொஃபைல்ஸ் வந்து இது தான் ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஸோ டிஃப்ரெண்ட் என்விரான்மெண்ட்டில் எப்படி வந்து டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைல் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே நம்ம ஒரு ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன் க்ரியேட் பண்ணோம் ஒரு ரெஸ்ட் கண்ட்ரோலர் க்ரியேட் பண்ணி ஜஸ்ட் பேசிக் ஹலோன் ரிட்டர்ன் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் வந்து டிஃபால்ட் ப்ரொஃபைல் எப்படி ஒர்க் ஆகும் எப்படி நம்ம கியூஏ ப்ரொஃபைல் எப்படி இன்ஜெக்ட் பண்ணுறது ஒரு கமேண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட்லேருந்து எப்படி நம்ம ப்ரொஃபைல் செட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இது தாங்க இந்த Spring Boot Profiles அப்படிங்கிறது ஒரே கான்செப்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்